makofi shangilia bwana kwa makofi makofi ni bwana yesu ametenda na sio vizuri kuona mchungaji kwanza anapotenda jo katika yale madhabau sema kristo amenitendea bwana asitiwe amen kwa majina naitwa mbana ndi mulemi na mpenda yesu kwa kweli hata mimi nimependewa hii wiki vijana yangu wote wawili walikuwa waonja na sijawapeleka hospitali waliombewa hapa na wakapona makofi kwa Yesu Bwana apokee utukufu na uponyaji uingie katika nyumba yako in Jesus name Bwana Yesu asifiwe asifiwe mwokozi mimi kwa majina ni Mary na Simeo hoja yangu sana tamaa yangu sana ilikuwa ni, ni, ni udumu katika madhabahu haya na nimeweza kupata fursa hii nisamee kwa kupewa testify but Bwana apokee sifa na utukufu unapomtumikia katika roho na katika kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni John Shauri. Kutoka tulikuwa na maombi fundraising. Hiyo tulikuwa tunakuja saa tisa za usiku. Mimi nimemuona Mungu, tulikuwa tunaombea kazi za mikono yetu na fundraising. Wiki iliyopita na hii nimeona mkono wa Yesu. Bwana Yesu awabariki. Amen. Utukufu na heshima kwa Yesu. Makofi mazuri kwa Yesu. Bwana akulinde zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Nami kwa majina naitwa Mama Mary, nimeokoka Yesu ni Bwana. Acha niseme asubuhi ya leo hakika bo, nimeona mkono wa Bwana. Asubuhi ya leo ninapokuja wakati tulishushuzwa hapa na motorbike kwa gate, tuliweza kupata accident tukiwa na watoto, tuliweza kuangushwa na boda boda, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hakuna ambaye aliyeweza kuumia. Sifa na utukufu zimrudie Bwana. Bwana amesamehe kwa kutosimama kuse, kwa kupeana utukufu wake. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Mary, namshukuru Mungu kwa siku ya leo. Leo nimecherewa kidogo. Nazoea <coughs> kuongea mbele ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Niko na shukrani kwa Mungu jana usiku. Eh gas iliweza kulipuka na ikawaka moto nikiwa kwa duka na watoto walikuwa kwa nyumba. Kenye kijana alinikujia kwa duka akanyambia moto inawaka kwa nyumba Bwana Yesu asifiwe. Nilishukuru Mungu, nilifika nduru, jarani wake nimesaidiwa. Haleluya. Pea Bwana utukufu kwa makofi, sifa zote na shukrani zimrudie. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Amen. Kwa majina naitwa Piri Kiwanja, nimeokoka. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Last Sunday mama yangu alikuwa mgonjwa anipigia simu akaniambia ni mgonjwa sana nikamwambia aende hospitali hiyo siku tu akaenda kufikuka siku mbili akanipigia simu akaniambia ya amepona na ameanza kufanya kazi zake bwana Yesu asifiwe juzi mtoto wangu kitu kama saa mbili ya usiku hivi akaanza kuumwa na masikio sasa mimi venye alianza kuumwa na masikio nikauliza sasa usiku nitaenda wapi nikachukua mafuta ya kupika nikamweka venye nilimweka bando haikuacha ikabindi niende hospitali nikatembea kutoka kwa nyumba andi kwa barabara hakuna pikipiki yenye napaka mali nilifika tukakuta mtu mmoja nilikuwa naogopa kwa sababu simjui lakini nikaambia Mungu we nisaidie kwa sababu mimi simjui we ndo unamjua Tuka, akatupeleka hospitali mtoto akandingwa shindano na kufikia hapo kabla tufike kwa nyumba alikuwa amepona sifa na utukufu zimrudie bwana Yesu isaidie kwa makofi tumpe bwana heshima heshima utukufu wote ni wake praise be to the name of the lord wacha ni wafundishe siri ya kutendewa na bwana kristo anapokutendea jambo usiaibike kusimama katika madhabahu yake kusema ni yeye ametenda Bwana apewe sifa. Kupitia shukurani kunafungua milango mingine ya kutendewa. Haleluya. Praise be to the name of the Lord. Wewe kama ni mzazi na upatie mtoto kitu, akose kushukuru. Kesho aje aitishe. Unampea tu akose kushukuru. Utakuwa na ule moyo tena wa kumpatia? Hapana. Anaposema ni asanti, inamskumba yule mzazi kutenda tena. Hivyo ndivyo ilivyo kwa Mungu wetu wakati anatuponya wakati anatuinua wakati anatutendea anastahili sifa zote na utukufu hasa katika madhabahu yake praise be to the name of the lord 
Uh, ni washukuru wana GOC wote kwa ajili ya tarehe nane mwezi wa kumi kazi kuu ambaye Bwana aliwasaidia kufanya kwa ajili ya kumuinulia madhabahu Bwana apewe sifa na niseme mahali ambapo ulitoa zile fedha zile jasho ulitumia ule munda ulitumia kuhakikisha siku hiyo imerembeka imekuwa ya baraka Bwana wa majeshi akukumbuke katika jina la Yesu Kristo Naomba mirango yenu iliyofungwa ikapate kufunguka katika jina la Yesu. Naomba kwamba katika kazi zenu, katika biashara zenu msihesabu hasara katika jina la Yesu Kristo. Roho wa Bwana atembee nanyi mnapotoka na mnapoingia. Na mbegu ile mliyopanda kwa ajili ya madhabahu ya GOC ikazae mia kwa mia katika jina la Yesu. Unapopokea neno hili liende likafanye kazi in the mighty name of Jesus. May God bless you so much. Mlitenda kazi kuu katika mji huu. Bwana apewe. Sio rahisi kanisa changa ya miaka miwili kama hii kuweza ku raise 1 million shillings wakati wa uchumi ni mbaya kiwango hiki. Nimekarimu Bwana. Haleluya. Ambie jirani yako imegarimu mkono wa Bwana. Wakati u, kila mtu katika nchi ya Kenya analia maisha ni magumu, uchumi ni mbaya, mambo ni mabaya. Lakini unakuta neema yake imetuelekea sio kwa nguvu zetu imegarimu mkono wa Bwana. Kristo apewe sifa. Hallelujah church. Praise be to the name of the Lord. Hata asubuhi ya leo nimepo, uh, nimeona kwa account kuna 26600 ambayo imeingia tena katika account. Hallelujah. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Sija sijawaiona wakati group inaisha unakuta tarehe zimepita bahati bandu inaendelea. Imegarimu mkono wa Bwana. Jina la Bwana linuliwe. Na fedha zenu ziko very safe our chairman can confirm it he can confirm na najua yako na ushuhuda he can confirm can you give him a microphone he can confirm patia microphone kama fedha zenu ziko safe ama zimetumika vibaya yeye anajua bwana Yesu asifiwe ah uh, mimi ndio chairman wa mjengo ndio naitwa Mash Mondo ah uh, hakika tulianguka kwenye mikono misafi mikono ambayo inatuza maisha yetu inatuza na mali zetu inatuza na nyumba zetu bwana yesu asifiwe siku moja kama wiki mbili hivi nilikuwa niende baada ya kumaliza harambe sande mande usiku wakanikuta wale ambao <laughs> ututega falme wagi na nilikuwa mgonjwa wapendwa niwaambie kwa masaa kama matatu nilikuwa naenda mpaka nikasikia si itaenda nikiwa peke yangu ngoja niambie watumishi hawa kwa sababu nimesikia watu kanisani wakitoa ushuhuda sana na mimi wacha niwaambie tu nikawaambia nikampigia pastor Helen nikamwambia i say uh, mambo sio mazuri na ni, wacha niwaambie kanisa sio kumsifu najua saa ingine nyinyi mnasema mamera huko mauve na nani wewe uo ni mimi ni mtu kama mimi miaka sabini na nitaambiwa nini iseme hii hakika mchungaji akapiga simu si kupokea kijana wangu akapokea na nahisi kwa mawazo yangu akajua mambo sio mazuri wakaja wakiwa na pasta Michael ambaye ni mume wake wakaja saa saba ya usiku walipokuja <laughs> nika nikatoka pede hospitali lakini nikaewa na neno ambalo lilinisaidia nikamwambia mtumishi wa Mungu hata kama tutaenda hospitali hakuna jambo hospitali tatenda kubwa kuliko lile mumetenda nyi. maombi ambao mumeomba ni makubwa sana kuliko kutoka hapa tuende hospitali nikisema hivyo ikanishika kwa sababu nilikuwa nimefungana mfumo wa, wa chakula ulikuwa umefunga ulikuwa umeroka kwa hiyo sige kula kitu kiingie si haingeenda ilikuwa inarudi so 
baada ya kusema hivyo ikanikamata nikakalia gari ya mchungaji hapa kwa mrango nikamata sana na nikaambia mchungaji nyinyi endeni wacha mimi nirudi kwa nyumba kuweka stori rahisi na fupi nikarudi <laughs> mchungaji ali mchungaji alipoomba tena akaomba sana nikasikia katika tumbo e, ile jia ya, ya cho imefunguka na imekuja kwa fujo sasa nikajua tukiendelea kuongea na hawa hapa itaharibikia hapa nikamwambia nyinyi edeni gojeni nikibie cho <laughs> nilipoenda wapendwa shinda yangu iliishia pale pale bwana yesu asifiwe nikarondi nikaingia kwa nyumba nikajisizi na niko sawa nikaenda kulala nikasikia usingizi umekuja nataka niwaambie nini wapendwa madhabahu haya yanatutetea bwana yesu asifiwe na yanatutetea kupitia walio kabidhiwa madhabahu haya wanakubalika bere za Mungu baba bwana yesu asifiwe kwa hiyo ukiwa hapo usiwe na hofu unaweza ukasikia mambo mengi mimi nakuambia ile ilitendeka kwa na ujue nilipona Juma ile nikaanza safari nikaenda mpaka nyumbani na nikakaa wiki moja sijakufa na gojea tu sijakufa nikarudi niko uhai mpaka leo niko uhai We huoni mapenzi ya Mungu Mungu wetu akubariki pesa za kazi hii siku imara e, tulesha laiko hapa najua hajaweka sahihi mimi sijaweka sahihi kwa hiyo mchungaji hajatoa Bwana Yesu asifiwe tuko salama Mungu wetu aendelee kutu na tuendelee kushikilia madhabahu haya katika jina la Yesu. Mungu amani awabariki sana awatende mema. Thank you very much. Shangilia Bwana Yesu kwa makofi. Akili mumesikia mali yenu iko sawa, iko kwa account inasubiri tu. Tujue shamba ndio hii na tuende tupokee. Haleluya. Bwana asifiwe. Na hata kama tunaende hatukufika kabisa katika ile target, tuko katika barabara. Shina la Bwana linuliwe. Haya yote ni matendo ya Bwana na ni yeye anatenda. Mpokee salamu za bishop wetu bishop Maina. Pokeeni salamu zake. Usipokee tu kwa furaha. Aliponipigia simu aliniambia ya kwamba pasa nimesikia mambo sijawahi kusikia. Kanisa changa kiwango hili the first arabe na mmeweza ku raise such an amount. Kanambia kwetu huku tu wakati tume raise nyingi ni 200,000. Haleluya. Kwa hivyo ni kumaanisha tuko na neema kuu na sio kwa nguvu wala uwezo bali ni kwa ajili ya msaada wa Roho Mtakatifu. Praise be to the name of the Lord. Haleluya. Nisaidie kukaribisha wanaonitazama wakiwa mbali. Wale wako mbali